。哎，那咱俩什么时候办事儿？建斌那镇长都给撸了，小西跟他的婚事儿都不知道等到什么时候。那咱们俩……你放心，我相信时间肯定不会太长的。即便他是一个普通老百姓，小西也一定会跟他结婚的。嗯。你过来，看看我给你做什么好吃的。建斌，我们今天登记去吧。你胡说啥呢？我没胡说，咋？你不想跟我结婚啊？我做梦都想，可我现在还背着强奸犯的嫌疑呢。现在去跟你登记结婚，那对你影响不好啊。等我恢复了名誉再说吧。这事儿影响不了我。那咋能没影响呢？你老公是嫌疑犯，你还咋出去做群众工作呀？你看这是啥？咋了？你还想跟我逼婚呢？对，我就是跟你逼婚。你今天要不跟我去领证的话，我绑也得把你绑去。就你那小身板儿，你还想绑我、啊？郝建斌，小西，你现在不能钻牛角尖儿，咱们肯定是会结婚的，只是不是现在，你懂吗？现在是真的不行，你不为你的前途考虑，我代替你考虑啊！你说你这个人怎么这么拧啊？我不管，今天我们一定要去领证结婚。我知道，你想在我最低谷的时候给我鼓励，但咱们不结婚。你也一样可以鼓励我呀！我不管，我就要跟你结婚，咱们现在就去领证。老好，你别犹豫了，咱们结婚吧。你也知道我的脾气，我不会跟你结婚的。你说啥也没用。小西，小西，你出来。你咋来了？跟我回家，人家都不要你了，你还赖在这干啥呀？这天下男人都死光了，你非要吊在他这一棵树上？走，王淑莲的女儿脸皮没有这么厚。妈，哎呀妈！行行行，听你的，我不跟他领证结婚了，行了吧？你说话算数？算数。我要不算数的话，就让我这辈子都嫁不出去，当老姑婆孤独终老。又在这胡说，那，你出来小福星呢？送回村儿，你嫂子看着去了。哎呀，这一闹腾，我都饿了，赶紧回家吃饭去。嗯，就知道吃你。哎呦，行了，别再逗人家小姑娘了，你先去吧。啊，原谅你了，退下吧。哎，没想到这姑娘长得挺俊的啊！天天这么相处，不心动啊？你看上了呀？胡说什么呢？那你为啥不跟小西结婚？要换成你，你能这时候跟他结婚啊？有福同享，有难同当嘛！我只想让他享福，不想让他遭难。爷们儿。看我带啥来了，整两口。你的腰都扭成那样了，赶紧洗洗睡吧。腰扭了又不耽误喝酒啊。嗯、东西都收拾好了。这些我都已经分好累了，你路上慢点儿。啊，我觉得吧，你这东西啊太贵重了，我怕路上万一有个啥闪失。要不这样。你跟我一块儿送下山去吧。不是，你看你这辛辛苦苦采这么多，万一丢了少的，这事儿可就办不成了。这责任我可担不起啊。你咋还没走呢？啊，那个晴晴姑娘不放心我，说想跟我一块儿送下山去。没事儿，想去就去吧。你在这山里也闷了一个多月了，出去散散心也好。走吧，啊
，你巡山慢点啊，你路上也慢点啊。哎哎哎，走吧。怎么这么紧张啊？之前没坐过木头。愣着干啥呀？上车啊！哎。回去得卧床一个月，不能随便乱动。青青啊，哎呀妈呀！我跟你说啊，这骨折了，可得修养好。青青，我接你回我家养伤吧。我想回山上去。山上条件那么艰苦的，不适合你养伤啊。要不我把你送你姐姐家去。小西姐，我现在可千万不能回去。现在回去。村里人又该胡说了。嗯，这样，小西，我呢给他找个房子，然后呢再请个护工。青青，你觉得咋样？哎呀，这护工啊，肯定没有自家人照顾的好。青青，你还是去我家吧，我妈平时都在家，照顾起来呀、啊、更贴心、更好。哎，现在啊，谁都没义务照顾他，只有我有。这人啊，是坐我车摔的。所以我必须照顾他到那个活蹦乱跳，对吧？小西姐，我不想让他照顾，我跟他又不熟，啊。哎，我接个电话。喂，你下山了？好大个下山了啊、嗯！什么？我现在就过来啊！你等等我。哎哎。怎么了？咋了？哎呀，别提了，我哥啊和我嫂子上山挖国家保护植物，被建兵给抓到了，送林业局去了。建兵还想娶你不？那可是他大舅哥。别说了，青青就拜托给你了啊！我有事儿了，特别着急，先走一趟啊！你快去吧。哎，路上注意安全。回头我来看你啊。哎，你看，你好大哥摊上事儿了。王小西现在也没工夫管你，你就跟我回去，让我踏踏实实照顾你。我不想让你照顾。你现在说了不算，等你腿脚好了你再说啊。你先躺着吧，我就给你打点水。建斌，小西，挖出来的东西活着没？林业局的同志已经移植进苗圃了，应该能救活。他们人呢？在里头问话呢。走。是你们自己挖的，还是有人指使啊
不是，我我们同志，我们真的不认识，那东西就是石蝴蝶，就是看着怪好看的，想挖回家种。现在又不是花期，就那几片叶子有什么好看的？老实交代。原来原来在山上那个见过开花的样子。嗯。同志，我们是真的不知道那东西不能碰。那我们要是知道了，打死我们，我们也不敢碰呀！不敢。我，我求求你们，你们就放过我们吧！你说我俩这家里上有老下有小的，我俩要是坐牢了，那家里可咋办呀？行，都做好记录了吗？嗯。小李，怎么样，同志？人你们可以带走了。现在他们是初犯，又是误采，我们只是进行了批评教育。回去以后啊，一定要给他们加强相关的法规法律学习。你们一个是镇干部，一个是护林员，更不应该纵容自己的亲属执法犯法。你放心，回去啊，我一定组织乡亲们学习相关知识，增强这方面的意识。那行，人我就交给你们了。好。哥，嫂子，这次让你们受惊了。一会儿啊，我跟小西带着你们去吃顿饭，给你们压压惊。呸！啥哥呀，嫂子，我们可受不起。走，你别追了。他们做错了还有理啊？不过我觉得这事儿挺奇怪的。你说我哥和我嫂子平时都在地里种庄稼，哪懂什么花花草草呀？老觉着背后有猫腻。你说。他们还是树人所托，被人指使的呀。我们得把这背后之人揪出来，不然就算我哥不挖，乡亲们为了钱也会到处乱挖的。是。呀，呀呀，你你是干啥呀？啊，你可别乱动啊！这都留下后遗症了，医生说可就变瘸了啊。我又不是小孩，你骗谁呢？啊，是是是是是是，你确实不是小孩，可医生说了啊。你得遵循医嘱，你要不遵循那个医嘱，乱动变成瘸姑娘，医生说了，人家可不负责任。刚输过的鸡汤，大补。你腿不想早点好了？来尝尝。哎呀，烫！哦，那我给你吹吹啊。口水吹进去了，你这样，我给你扇扇，这样行了吧？我以前没伺候过人，没经验，你呢多担待点，以后多提醒啊。你就别看了，你郝大哥肯定不会来了。他把他大舅哥都抓了，这会儿啊，肯定他在丈母娘那儿磕头赔罪呢。这肯定是有原因的，郝大哥他是个好人。他是好人，你还纠缠他，不去给他作证？我是真的，我现在真的什么也想不起来了。这些我跟郝大哥都说过，他理解我，他也同意不让我去做假证。你还挺听他话的啊！你说，这回郝大哥把小西姐的哥哥给抓了，他俩会不会就成不了了？为啥成不了了？他都把他哥抓了，小西姐还不会怪他。我向你保证，王小西绝对不会怪郝建斌的。就郝建斌那种六亲不认的男人，也就小西才能包容他。换成任何一个女人，她就打一辈子光棍吧。你就那么信赖他？你真觉得他可以依靠吗？我不知道，我只知道郝大哥他不嫌我名声不好。
我我也不嫌你名声不好啊，这名声这东西啊就是狗屁，你到我们村子里打听打听啊。我牛二愣以前在村子里的名声更差，这不照样，现在也当了村主任了吗？那个不不不不不不不是啊，不是我，你别误会我我我我不是那个意思，我我我呢就是想表达，就是那个，你之前找那个对象那就是混蛋，根本不是人。郝建斌的人是挺好的，可是天底下的男人，好的多了去了，不光他郝郝建斌一个人。喝鸡汤啊！你看这里边枸杞、大枣、大补的东西，有利于你腿的恢复。你，你不想活蹦乱跳的了？哎，喝吧！你说你长得这么好看，你得活蹦乱跳啊，是不是？菊芳，这人好好的回来就行了。奶奶，奶奶，哥，嫂子，小心，你先进去玩吧。嗯。这是建兵送的礼，说是给你们压压惊。他人呢？他回山上守着去了。妈，你没让小西嫁给那姓郝的是对的。这还没咋呢，他就这么对我们。这要是结了婚，那还不得把我俩都送到牢里去啊？嫂子，哥，这回真是你们做错了。别说是碰上建兵了，就是碰上我，你碰上啥？你碰上了也把我们送去见官，是不是？妈，你听听，这些年我对咱家咋样？我对小西咋样？我对小福星咋样？他就是这么对我们的。那是因为我知道你们不可能干犯法的事情。现在不是把事情都说清楚，不是没事儿了吗？哥，你跟我说实话，这事儿谁让你干的？小西啊！你给我闭嘴，王小西。你还是不相信我们就是挖错了，是不是？你非得把我们送进牢里去，你才开心，是不是？不是的，嫂子，我是觉得我哥他……你也闭嘴！以后这个事儿啊，谁也不许再提了。姥姥，我饿了。饿了，姥姥给做饭去啊。你也走。这事儿咋不能给小西说？咱不是替别人背的黑锅吗？你傻呀！你没听林业局的人说了，社稷买卖是要坐牢的，你想吃牢饭？这事儿就给我烂肚子，谁也不许提。媳妇儿，幸亏有你，要不然我都不知道该怎么办了。你说一个妈生的，咋小西就那么精，你就这么笨？哎呀，哎，你帮我扶一下行不？扶扶扶！看你这旧车子，哎呀，三天两头的掉链子，哎呀，回头直接换一个电动多好。我哪有钱呀、啊？你换了呀，说不定还可以给你带来好事儿呢。你以为我跟牛二愣一样？我换个摩托车，我还得捡一媳妇儿。你别说，那小子还真有运气哦，走到半道上还得捡个媳妇儿回来。哎，你去他家看过没有？哎，你看了？哎呀，那媳妇儿长得可漂亮了。听说那姑娘和郝镇长都在防护站工作呢。小西和镇长都去他家看过了。两位大姐，你们在说防护站哪个姑娘？咋你还认识防护站的人啊？我妹在那儿。哟，你二愣捡的媳妇儿，该不是你妹妹吧？快快快快快快快！赶
回去，出事！你修好了吗？哎呀，没有，快快快快，快快快抬着，抬着！哎呀，哎，哎，你慢点，来，我扶你。没事儿。哎呦，医生说了，有条件你要多晒晒太阳，有利于你腿的恢复。你看我这大院子，唯一不缺的就是这阳光。慢点啊！喝点水。你说你一个村主任，每天就在家做饭，不干正事能行吗？我怎么不干正事儿了？你在家休息的时候，我都在外面忙正事儿呢。现在就是为了陪你、照顾你，所以我才想方设法的在家里头给你做好吃的。要是我一个人……那随随便便凑合一口就行了，没这么麻烦。真的，我还以为你做饭好吃，是因为经常做呢。以前我妈在的时候啊，我连厨房都没进过。后来她去世了，这吃饭就成了大问题。没办法，自己摸索做呗。其实这人被逼到一定份儿上了，啥都能学会。咱俩一样，我妈也走得早。我没想到，你也挺不容易的。嗨，啥事儿啊，熬过去了都不叫事儿。我觉得小徐说的对，人只要有目标，肯努力，将来一定能过上好日子。那你的目标是啥？大的目标没有。小的目标倒有一个，啥？帮你把养蘑菇的事儿弄成。我打算啊，在这片空地给你搭个军房。真的？真的。等我收拾好了，给你看。晴儿，晴儿，麻烦问问牛二愣现在在哪儿？啊，牛二愣，他们家就在那上边。看见吧，从这儿拐过去，上面有一个盖新房的，那就是。行，谢婶啊。哎，哎，哎，我，妈，婶儿，你是不是刚才那女的说那牛二愣家在哪儿了？啊，说了，咋了？哎呦，惹大祸了，惹大祸了，婶儿！我惹啥祸了？人家跟我无冤无仇的问个路，我还能不告诉我？哎呦，快快快，咱们走，咱们走！哎呦，真是，还就是。亲青青，看看我自己种的蒜苗怎么样？中午想吃点啥？我给你做。我想吃菜盒子，盒子。小的时候，每次我姐跟我生病，我妈都会给我俩做菜盒子，可香了。行，等我炖上鸡，就去和面。盒子你也会做啊？当然了，这包子、饺子、面条我都会做。在吃这个方面上啊，只有你想不到，没有我做不到。你就吹吧。这吹什么呀？我现在的任务就是想尽一切办法把你照顾好。那光说到做不到，那咋算照顾好呢？那行，你就做个盒子试试。这家里头还有点新鲜的韭菜，那就做韭菜鸡蛋馅了。就吃韭菜鸡蛋馅。稍等片刻。娘。谁在外边嚷嚷呢？我姐，外面的是我姐。开门！再不开门，你把后面你家房子给烧了。完了，这光想着照顾你了，忘了告诉你姐了。来了，来了，来了，来了。我妹呢？静静，姐，这咋弄的？姐，没事儿。这实在不好意思，这人让我骑摩托给摔了。那现在医生咋说？那还能走路不？不能成个瘸子了吧？不会不会，医生说了，只要好好养，能跟原来一模一样。你
伤人把他带到你家藏着，你想干啥？你想拐卖人口是不是？姐，不是你想的那样，你也是，腿摔坏了，脑子也摔坏了。咋了？他跟我说呢。谁他姐怪他闹事来了？这事儿啊，你怪不着青青，谁怪了？我忘了告诉你了。我把青青接到我家来呢，也没别的意思，就是想帮她把腿养好了，然后活蹦乱跳再给你送回去。我呸！还能有这好心呢？哎呦，我是一男人，这人是我摔的，我当然得负责到底了。你赶紧跟我走，一个大姑娘家家的，她天天住到一个光棍家里。就不知道害臊吗？那他不要脸，你也不要吧，姐，二龙哥他是好人，你别这样说行不行？你跟我回家。哎呀，青、哎、青、啊，没事吧？啊，你要不舒服，咱们现在去医院。青青，我我不是故意的，我一着急我就忘了你腿上的伤啊。哎呦，行了行了，我说他姐呀、啊，我们在门口都已经听明白了，你还不知道吧？这牛二愣他是我们村的村主任。他不会害你妹的，就是的，他现在兼给镇上干部王小西学，净做好事儿。不信，你问问你妹妹，二愣要是对他不好，他能在这儿待吗？这个村里家家户户都挨着，他要是喊一嗓子救命，那大家出来都救他了，他不是没喊吗？对呀，没喊就说明人对你妹妹挺好的。二愣，你快跟人姐姐说说，你有没有欺负人妹妹啊？人都让我伤成这样。我现在就差把他当祖宗一样供起来了，哪儿还敢欺负他呀？你要不信啊，你去厨房看看，锅里正炖着鸡呢，我正打算和面给他做韭菜盒子呢。你说一个大男人能照顾你妹妹这么细心，他能不是真心的吗？阿拉，你现在做饭的手艺还挺高的。哎呀，这高不高呢？还得人青青姑娘说了算。真好吃啊！好吃。你行啊，所以啊，你就让你妹妹在这儿养着吧，反正少儿愣子给摔的，你就让他负责到底。少儿，你这话说的在理啊！你看这大家伙既然都来了，来了就是客，我今天请大家吃韭菜盒子啊！哎呀，二愣都发邀请了，你们谁还走啊？哎呀，反正我不走，一会儿咱把咱妞妞也叫过来。好，你跟我一起走。哎，大姐啊，你妹腿还伤着呢。你你一个人咋把他弄走啊？再说了，万一要是路上出点啥事儿，可就没人给你负责了啊！青青，你自己说，你走还是不走？你走，我就找个车把你拉回去。不走，要不走我就不管你了。我不走。不是，姐，我是怕回去跟你吃不上饭。我不会做饭啊！我我就是没时间做。好解决啊！你看我这院子房子都空着呢。这样，你跟姐夫啊搬过来，一来呢你可以照顾青青，二来呢也省得别人说我闲话。今天就搬过来吧，我下午给你找车。刘青青呀，你就是个没心眼儿的你。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别这是我们找林业上专门定制的，咱们柳树镇涉及的濒危野生动植物手册。大家一会儿仔细看一看。大家先好好熟悉熟悉，之后呢，分片进村，强化宣传，一定要杜绝盗猎、盗伐、盗挖、盗采的违法行为。哎，你知道那石蝴蝶不能挖是吧？要能随便挖，我还找你干嘛？那你想让我们去啊？我就是听说你妹夫在山里当巡灵员，我来找你的。没想到你媳妇还是聪明，没把这事全部交代出去。要不咱仨都得进去了。这不害人吗你？军官，把他定金还给他。这事儿我们也出了力了。还受了惊吓，那定金不能全还，不能全还
，这定金不但一分不少的还给我，还得赔偿我的违约金。啥？凭啥？哼，凭啥？就凭这，白纸黑字写着呢。要是不赔，就等着打官司吃牢饭吧。我们家小西那可是镇上的干部啊。行啊。那你俩就回去把这事儿一五一十的给他讲了，看他能不能帮你俩。是，走。销售方案这两天必须拿出来啊！生态置业那边等着要呢，还有小王。你最近的业绩有点下滑，要注意啊！岳总，哟，肖总，您怎么来了？你们都去忙吧。我找您商量个事儿。什么事儿？还大老远跑一趟？咱出去说说。行行行，来来。我想成立一个房地产开发公司。你跟杨总有没有兴趣参与一下？你想做大？谁不想做大呀？咱们代理的地产公司的分交业务做得这么好，你想想，那么多房子我们都给卖出去，要是咱们自己建房、自己卖，会怎么样？这条街的同行，就咱们两家做的比较好。信誉还好。如果咱们合伙成立一个房产公司，产销一条龙，肯定赚大钱。这好是好，不过这地怎么解决呢？你不知道我舅舅是规划局的。看，你跟杨总整天就知道小打小闹，竟然还不知道这事儿。这条街上凡是卖房子的，都知道我舅舅。规划局了。我们做这个产品分销吧，是无本买卖。你说这突然要建房子，想想总没那么简单。只要有地，银行贷款还不是分分钟的事儿。深圳现在是寸土寸金，机不可失。这样吧，肖老板。我回去呢，跟杨总商量商量，然后再给您个答复。可以，来，预祝咱们合作成功。肖老板的人是有实力，但是我觉得他太爱说大话了，咱们得好好考虑考虑。这多好一机会啊！你不是一直都想把公司做大吗？人肖老板可说了，想跟他合作的人还挺多的，他就是觉得咱俩靠谱，楼盘卖得好，所以才选择跟我们合作。咱当时不是说了吗？回老家那边办房地产公司。深圳水这么深，我们又是外地来的。你这人就是太优柔寡断了。我们就是入股合资而已，到时候公司开了还是由他管，我们可以回去买我们的，到时候两边都能盈利，不是更好吗？反正我觉得这机会挺好的，总共投资五百万，咱俩也不用出多了，出个两百万。到时候年底的时候等着分利润，你说呢？再想想吧。那咋咋办呀、啊，媳妇儿？我不想做了。你慌啥？不就是钱吗？咱把钱还上就行了。咱哪弄那么多钱去啊？你还记不记得之前杨叔给咱一个股东碗？我不让你给他还了吗？我去还了，他没要。他说下回在选举的时候投他就行。杨叔说那碗挺值钱的，你拿去卖吧，应该就能补上空。我卖卖卖给谁去啊？我？你咋这么笨呢？是这，我听说杨清平捣鼓过这玩意儿，你去问问他。真的，真的，去。哦
，慢点啊。亲亲，哎，你这恢复的可真是不错啊！啊、哦，这都是我细心照料的成果。<笑>是啊，朕准备夸你呢。这不但现在啊能做饭了，而且木工活做的还挺漂亮的。<笑>二愣啊，你说说你还会啥？今儿跟我们都好好说说。别让我们呀，这惊的眼珠子都要掉出来了。<笑>不瞒你们说，我牛二愣，上得厅堂，下得厨房，打得了猛虎，装得了绵羊。<笑><笑>二愣啊，看来哈、啊，我以后得跟你好好学习学习。<笑>谦虚了啊，互相学习。好，互相学习，互相学习。<笑>你们看，二愣哥已经把养蘑菇的军棚都打好了，就等军中了。今天啊，我们来就是给你送军种的，真的呀，太好了！青青啊，就趁着需要那段时间，让二愣啊帮你尝试着培育看看，要是没问题的话呢，咱们呀、啊、就进行大规模的养殖，在全镇推广。小西建斌，你们放心，青青姑娘让我干啥我就干啥，绝不带拐弯的。咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕咕。大豆，啊，你干啥去啊？我出去转转。你手里拿的啥？妈，咱今儿鸡下了几个蛋呢？哎，大东刚才拿着啥出去了？偷偷摸摸的，还怕我看见？他也干啥干啥，不用管。来，我跟你说啊，可不能干那些不该干的事儿啊。妈，你看你说的，你儿子那么老实本分的人，你借他俩胆，他也不敢干坏事。来，吃饭啦！咕咕咕，咕咕咕咕，咕咕咕。老大哥，小西姐，你们这么帮我，我一定会好好的种蘑菇，好好的培育灵芝。麻烦你回去跟我姐说，我就不上山了。二位领导，青青姑娘可是在帮你们搞实验，所以你怎么都得支持她呀。咱青兵庄不。咱整个以后柳树镇的致富啊，都得靠他呢。支持啊，我当然支持了。我也支持，不过，就是你姐那边，她又找你去闹了。她下次再去找你，你跟她说，让她来找我。我跟她说，青青，你不怕你姐说你了？我怕她干啥？我现在干的这是正事儿，她有啥理由说我？行。以后我家就是你家，后院还有片地，还可以盖几个大棚。你想怎么折腾都随你。二位领导，我向你保证啊，我一定做好青青姑娘的后勤兵，让这个郡主尽快发芽。青青姑娘，这走了。青青啊，我们去找你姐，跟她好好沟通一下。来来，我送送你们。不用，照顾好青青就行。那我不送了。我们先走了啊、哎，谢谢啊。这东西好东西，带上吧。你拽我出来干啥呀？我还没问人家青青姑娘需要啥呢，我帮她准备准备。好建斌呀，好建斌，你可真是块木头。人家现在呀，有牛主任帮着准备了。你看不出来两个人互生好感了吗？真的？假的？那必须是真的。没想到今天还能碰到这么好的事儿呢。啊，连自己的前途都不考虑。金雪，跟肖老板合作那事儿，你怎么打算的？啊，最多一百万，多了风险太大。这个数字起码在咱们的承受范围之内。一百万也行啊，那我就这么回他了。嗯。哎。啊，对了，昨天我接待一客户，他跟我说有一个物业正在转手，你抽空跟他联系一下。哎，务必要确认好产权的属性。别以后出了麻烦。知道了。一会儿先把你送回公司，我去郊区跑一趟。他们说在郊区有一套别墅正在清盘，老板说了，卖出去一套，能给咱们提成十万。我去看看，能不能咱们全部拿下。那有多少套啊？大概有三十多套吧。三十多套。那卖完不就有三百多万了吗？秦雪，这事交给我吧
。行啊，你先把手边的事儿忙完，我去那边看看，先给咱摸个底。行。哎呀，最近生意真是出奇的好，这运气来了挡都挡不住。三十多刀。你看，我给你介绍一下，嗯，现在是八号、九号，对对对，包个皮。没事吧？啊，没事吧？我告诉你，再碰我媳妇一下，别怪我给你翻脸啊！哎，二郎，你说啥？青青，从我第一次遇见你，我就喜欢上你了。通过这么多天的相处，我坚信，你就是我媳妇儿。你愿意嫁给我吗？嫌弃什么？不嫌弃，你你不嫌我那名声不好吗？我不嫌弃，我保证，从今天起，不让你受一点委屈，你愿意吗？是我弄疼你了吗？二哥，我好像想起那天晚上害我的那个人的脸了。不着急，慢慢想。事情了了，回哪儿啊？当然是清平庄了。我就知道你舍不得我。我是舍不得我那些宝贝。好的，同志，谢谢谢谢啊。哎呀，好，再见。小徐啊，哎，好消息啊！刚刚派出所、啊、打来电话，说罪犯已经抓到了。那个当事人柳青青已经想起了事发当晚发生的所有事情，已经跟警察说清楚了。咱们家建斌啊，根本就不是什么强奸未遂的嫌疑犯。那这么说，建斌没事了？没事了，他呀，可是救人的大英雄，是他救了那个柳青青。快点赶紧告诉他一声。哎呀。书记，我请一会儿假，我去跟他说一声啊。哎，慢点啊！这丫头
小西。建兵，不是你来了，你咋也不说一声啊？我好下山来接你，你咋了呀？我我刚才过那个桥的时候不小心扭着了一下胯，你这没事吧？啊、没事，就这儿。不是，来来，我来我来我来我来背你来。哎呀，不用，搀着我就行了。哎，你咋也不问问我，突然来看你了？<笑>想我了，就来看我了呗。<笑>我呀，是来替张书记传达一个。不幸的消息，啊！柳青青啊，伤害他的凶手抓着了，而且啊，他也回忆起了整个案件的过程。你呀、啊，官复原职了，你呀、啊，终于洗清冤屈，重返工作岗位了。哎，我说你这人，你咋也不激动啊？这有啥激动的？这本来就该这样。行，可以，荣辱无惊。行了，别光顾着跟我说话了，小心点地下路。哎，不行，我还是背你吧。不用，我现在啊，高兴的都顾不上疼了。妈，你一会儿可得好好跟小西说说，这事儿是我们办的不对，可是那也不能眼睁睁的看着大同去坐牢吧？这事儿就怪那个郝建斌。胡说啥呢？这事咋能怪上郝建斌呢？我可没胡说，要不是因为挖那个破草，让他给我们送到林业局去，我们至于冒这么大的风险吗？妈，哎，小西，小西，哎，这可咋办呀、啊？这人都让警察给带走了，因为啥被抓的？捣鼓文物，让警察抓了个现行。他怎么能干这种事儿呢？我们这不是缺钱没办法吗？缺钱也不能干这种事儿啊！小西，来，来呀，来来来，小西，你别生气了，你好好的劝劝他们。我去林先生和派出所都先了解一下情况，让他们也别太着急了。不能有偏向。放心吧，我不会的。哎，注意安全。哎。哎呀，小西呀，这建斌怎么走了？啊？小西。你哥这个事儿，你可得管啊！我咋管？他这是明知故犯。我我们总共就卖了那么一件，那还没脱手。你也太糊涂了！那个人跟你们签的合同本来就是违法不作数的，中间问了你多少回，还让妈问过，就是不说实话。要说实话，有经验这事儿吗？我们不是不懂吗？小西，你可得想想办法呀！是啊，小西，他是你亲哥，你得想办法。我是不会想这个办法的。等了解完实际情况再说吧。今天晚上就让他待在里头，总得让他吃点苦头，不吃苦头永远记不住教训。哎呀，咱们这些大街上撒广告卖房子的。终于可以盖房子，以后呀、啊，咱们开发的房子自己卖，再也不用跟人点头哈腰的去结算那点佣金了。哎，是啊，恭喜我们上了一个新台阶呀、啊！哎，肖老板，那现在资金已经凑齐了，是不是得找地皮了？哦，你别到时候有了公司没有地盖房啊！这个你放心，现在呢正跟一家大的开发商正谈呢。是这样，先让他们给咱分块地。等咱们有新的再还给人家。嗯，这个成功率能有多少啊？哎呀，杨总啊，你看啊，你就不知道这里边的门道。我舅舅是规划局的，你说那些拿地的人要不要哄着他？这事儿百分百没跑，拿下地咱就开工，建咱自己的楼。有把握就行。放大去。来来来，来来来。本来吧，还以为跨出这一步挺难的，没想到事情那么顺利。我把郊区别墅清盘的项目也谈上来了，告诉大家，这段时间让所有人把精力
都放在这个罗盘上。行，反正你交给我那写字楼转让的也没有一个印象客户，就先挂着。哟，你说这人嘛，就怕被人惦记。房主来电话了。哎，罗先生你好，哎，是，啊、哦，到目前还没有一个客户呢，啊、嗯，哎，您放心，我一定会极力帮您往外推的，啊、嗯，哎，好好好，哦，嗯，哎，行，好嘞，嗯，哎，再见啊，说是着急卖，房价可以再往下降一点，让我明天再去写字楼谈谈。嗯，二愣，二愣，这不神神秘秘，找我啥事儿？哎，王大东是不是被抓了呀？你消息还挺灵通的嘛。那，那你知道他是为啥被抓的不？倒卖文物。啊。这事儿还跟你有关系啊？啊，没有，这跟我能有啥关系？没关系。杨清平，我听人说你以前可偷偷干过这事儿，现在可是法治社会，你可别爆教训心理啊。没有的事儿，你别他听他们胡说，没有。你们好好劝劝他吧。昨晚我们做了大量的工作，他就是一直不说上家是谁。要是一直不交代的话，我们只能采取强制措施了。我们一定好好劝劝。嗯。小心。你以后再背着我，藏着掖着干违法乱纪的事情，你看我管不管你？哥，你就好好配合警察调查，有啥说啥就行。还不说是吧？想一直待在这儿？你看看你现在这个样子，你是不是要我把妈、嫂子还有你儿子都带来看你这个样子，你才肯说？哥，你要是一直不说的话呢，警察就很难确定罪责的轻重，那很可能就会被当成主犯了。那要真当成主犯审的话，那就不是关几天的问题了，很可能会坐牢的。我不就卖了个碗盘还没卖掉？我不是主犯，我怎么能是主犯啊？你不是主犯，你跟人家解释清楚呀。我就不明白了，你到底在保护谁呢？是不是卖碗的人你认识？我说，我杨树，杨杨树为了竞选村主任，走后门给我给我送的碗。哎，小心，小心！哎，你还敢收礼了？小心，小心，小心！你，你说说你这整天都想啥呢？满脑子浆糊。我也不知道会出这事儿啊！行，到时候上清学那屋住几天，没动静了你再回来，啊？那妞妞你可帮我照顾好。哎呀，你放心，饿不着他啊！婶儿，你们听说王大东被抓的事儿了没有？小西可真倒霉，郝镇长才平反，这王大东又出事儿了，估计呀、啊，小西的头都大了。对对，我先走了啊。啊。哎，他干啥去了？急死忙慌的。哦，他肚子疼，这不是就到医院去看看。哎，你家清学呀出息了，能不能帮忙小西吗？啊，清明姐。哎，清平出啥事儿？小西。姐，求求你了！你看那曾经跟姐是一家人的份上放了姐，好不好？姐，你要没做啥亏心事，你跑啥嘛？哎呀，小西，小西，清平他真的不知道啥，你们千万别为难他。婶子，你放心，我们谁也不想为难，只要清平姐配合我们工作，说实话就行。姐，你放心，只要你实话实说，一定能调查清楚的，是吧？对。
，请相信政府，他绝对不会冤枉一个好人，但也不会放过一个坏人。妈，杨树呀、啊，杨树，你说你一个村干部啊，一天到晚净干些没名堂的事儿，你这么做，叫镇上的领导知道了，人家会咋看你嘛？哎，亏我呀，还想让你去竞选村主任。不是，叔。那王大东在选举的时候，他就没帮我。人家不选你当村主任，你就要治人家。那全村那么多人不选你当村主任，你是不是也要挨个的治一治啊？不是，叔，你看那王大东，他手里不办事儿，他收了我的碗，还投牛二愣的票。我告诉你，大家选牛二愣当村主任啊，还真是选对了。要让你当选了，那你把村上这风气啊，还不知道带成啥样了。我跟你说，杨叔，你不要给我整那些弯弯绕道的，赶快到派出所给人家好好的交代问题。你小子要是敢跑了，叫王大东替你去受罪，那你以后呀就不要回青平庄了。叔，你放心，我这次不会再逃避责任了，我这就去派出所说明问题。赶紧去！哎，害人害己，警察同志。其实我那个碗是假的，是我花了二百块钱买的。警察同志，他说的是事实吗？刚拿到鉴定结果，确实是假的。那我那个花瓶呢？你那个花瓶更不值钱了，我花了五十块钱买的。杨叔，你也太心狠了吧！你五十块钱卖给我五百啊？不是，你不是也赚钱了吗？我听说你卖了一千块钱。那咋？我来给你们普及一下法律知识吧。倒卖假文物呢，属于诈骗罪，诈骗金额超过三千元，按照法律条文就可以判刑了。我卖给他三件，才一千五。那我要是把第三件也也卖了，警察同志，我我我不知道那是假的，你不信你问他，他跟我说那是真的。人家一个真的瓶子五百元卖给你，你觉得可能是真的吗？是他说他要补偿我的。几年前，我男人帮他家修房子，摔下来受伤了，他没赔钱，他就偷偷跑了。这次回来说是要补偿我们，卖给我三个瓶子，跟我说倒手就能挣一倍呀、啊。行了，哥。这事儿呢，就算过去了，就别再追究谁的责任了。经过这事儿啊，他们也会老实的。杨叔干嘛害我呀、啊？你说干嘛呀？你收了人家的礼，不给人家办事儿，人家不做点啥能解气吗？其实这事儿的主要责任也不在杨叔，在你身上。你要不贪心收那个碗，会有今天这事儿吗？我不是被他给说迷糊了吗？你除了收了杨叔的古碗。在你们村主任选举当中，你还收了别人的礼没？特别是牛二愣的。没有没有，呃，二愣没送，就就就杨叔送，真的。牛二愣没送礼，你还选他呀？<笑>我又不傻，那牛二愣要是当选村主任，就冲着小西的面子都能对我们家好点。那杨叔要是选上村主任，那净向着姓杨的了。不傻还上当，瞧把你能耐的。<笑>小西。我出来这么长时间了，妈和军方都等着急了。我我先回去了。你现在不能回去，你还要配合我们做一件事情。啊？来了，来了，好。这是一千五百块钱，我把钱给你。瓶子的事儿，是我没跟你说实话。杨叔，我告诉你，你姐我是啥样人，你心里清楚。我这次被你黑了，我认栽，怪我，我想便宜想疯了
。我再告诉你啊，你下次再敢黑我、搞这些歪的、邪的，我让你家里再吃不到，没法带，你信不信？切，不会了，不会了，下次我再也不敢了。行了，我我还得赶紧把这钱找那买瓶子的人去，就就这。小西，一会儿这些你就都拿回去吃，这都是咱自己家鸡下的蛋，没激素，吃的好。哥，嫂子，以后你们可得精心点儿，村里但凡有人打着我的名头给你们送礼，一定不能收，收了指不定后面还有什么麻烦呢。啊！不说了，不说了，不说了。还有你，犯法的事儿离远点儿，不许掺和。不掺和。是，呃，以后我们都听你的。这事儿以后我们再也不干了。不干了，不干了。全都出了，媳妇儿，你真厉害。二龙哥，谢谢你。跟我还这么客气呢？你看，咱的野生菌培育出来了，郝大哥跟小西姐都要结婚了。这叫双喜临门。青青，要不然咱们跟他们一块儿把婚礼办了吧，弄个三喜临门。我想先等野生菌的事儿都培育成了再说。好，听你的，你好好干。郝镇长和王主任说了，如果咱们这个大棚实验的好，村头那一大片地啊，都要弄成野生菌的培育基地，到时候还要聘请你为技术经理呢。我一定好好干，培育出更多的野生菌，到时候让他们都能在大棚里生长。小王，野生菌培育那边啊，你一定要积极配合的柳青青的工作，听见没？听见了。还开着会呢。你怎么来了？郝镇长，会还没开完呢，这么着急啊？哪有啊？嗯，你们先忙啊，继续开会。外面等着我。行，那你继续开啊。都别谢了，接下来说说这个禁火令的事儿啊。打印五千份，这个消防资料至少要三千份啊。好，老张，你把这事儿落实一下，野外用火一定要当心。开完了吧？肯定开完了。你不是下班了吗？我刚才还开会呢，你就这么冲进来了，同事都笑话我。你这每天忙的脚不着地的，我都见不到你。你有什么急事啊？我是说，你明天能不能抽个时间，咱们去把证领了呀？怎么了？之前哪个混小子说不愿意跟我结婚来着？之前是有一个混小子这么说过，我就是那个混蛋。但是我现在思想觉悟提高了呀，我再也不会说那种混蛋的话了。我现在是巴不得要跟你结婚呢。户口本不在我这儿，在我妈那儿呢。那你赶紧回去拿呀，我去接小福星去。呃，哦对了，要不然我跟你一块儿去吧。上回我把你哥给举报了，这估计婶儿还在生我的气呢。瞎说什么呢、嗯？我妈是那种人吗？我妈觉悟比你高，自己回去就行了。我跟你说啊，郝镇长，这个事儿啊，我妈比你迫切。
呢？户口本你找不着，我也不会给你。为啥呀？上回说要接要接，临了还是出事儿了。这次要是领了证，还没办事，又出了啥岔子，那可咋办？你还想攒几个离婚证啊？妈，你说啥呢？我保证，这回肯定稳稳当当，不会有啥岔子的。我这心里头不踏实。这一次呀，必须把事儿办了，大家把喜酒喝了，你再来找我要户口本。怎么可能嘛？我和建斌都是乡政府的干部，必须得先领证再办事儿。那就办事儿的当天早晨去领。妈。最多提前一天领，要不然肯定不行。建斌他要是着急接，那就让他赶快准备好。这回啊，我得风风光光的把你给嫁出去。小心吧，小心吧。哎呀，淑莲，金家母，老美女。你胡叫啥呢？那我不是正经叫你，你不搭理我吗？你看过两天啊，孩子要办事了，你把那户口本啊给人娃，让人家娃先把证领了，要不，咱不是心里头不踏实吗？你不踏实？哎，之前是谁把这事儿整的乱七八糟的？你还不踏实？哎，是是，我我我知道，怪我，我老糊涂了，主要是。我一想到你，你不搭理我，我这心里他他就难受，我就着急啊！一想这事，我我这心跳就加快，血血压就上升。行行了，别在这儿胡说。我没胡说，我说的都是真心话，真的。那个，淑莲，哎呀，今天呢，我也就豁出去了，不要这张老脸了。那个，你还有脸？有啊，这不在这儿呢吗？你呢？也就叫个皮，呃，皮就皮，呃，你随你怎么说。哎，哎呀，你你别拉拉扯扯啊！说，我你快让人家看见呐！看见，看见了，看，谁看见？那这样，等他俩领证的时候，咱们陪着一块儿去。好，好，好，好，好。笑啥呀，主任，我可真羡慕你。羡慕啥？你知道郝镇长中午把我们叫过去开会，开的是啥会不？啥会啊？他问我哪家的衣服好看，哪家的首饰好看，一脸严肃，拿个本本在那儿记。我可是没见过哪个男的对结婚的这么上心。哎，主任，你说你俩认识这么多年了，要是你俩一开始就在一块儿。那我看你真是闲的啊，净想着不可能的事儿。喂，朕说你呢，我知道了，我不饿，上班呢啊，挂了。看了吧？看什么看？赶紧把这个给我统计出来。小李，你等会儿。你跟他说一下啊，别乱花钱，我不带首饰。好，去吧。小七啊，我可是听说你们俩结婚的事儿，都是建斌一个人掌握。你这个新娘子倒成了甩手掌柜了。小西，工作忙，事儿多，我愿意张罗这些。小西，我可要批评你啊！这工作再忙，也不能连自己的结婚大事儿都不操心吧？张书记批评的对，我以后要多多操心。<笑>给，收下吧。哎，张书记，真使不得，张书记。哎，这不是我的，是贺局长两口子让我转交给你的，他还让我转告你。
，说是这些年逢年过节，你送去的山货和土特产，他都收到了，说谢谢你，还说祝你们幸福。来，收下。